生，天天多么美好。还要加一。写多少钱？该赔。行了，不是鞋子的问题，是他胡说八道拿你当挡箭牌。他没有拿我当挡箭牌，你们确实是同学。你跟这种人是同学，念的是什么学校啊？叫做啊群英机电大学。群英机电，有点耳熟啊。让我想想，群英机电。不就是那个三流大学吗？我怎么记得苏年年好像被那个学校补招了？啊，群英啊，我知道啊，那是一所非常注重学生实践的学校。我有一个同学学习非常好，也在那所学校。那所学校对学生的要求能力可很高哦。子晨、啊。原来你不仅人长得帅，学习能力还特别好，真叫人佩服。等将来我们的爸爸们退居二线，这个天下就是我们的了。所以从现在开始，我们应该常常聚聚，培养感情。以后还需要哥几个照顾呢。嗯，好啊。正好心情不好，喝酒好了。好，服务员，红酒。儿子，你是不是喝酒了？你怎么喝那么多啊？谁喝酒了？你让你爸看到，他肯定要不高兴了。那好啊，我就想看他不开心。酒不是好东西，喝多了就胡说。行了行了，要不这样吧，你今天别回家了，让你爸看见，他肯定要咆哮。凭什么呀？我有家，凭什么不能回？我得回学校啊。走吧走吧。我不走。走了，听话好吗？走走走。哎呀，走了走了，你这孩子，快走。回到学校，赶快睡觉啊！师傅、啊，您知道群英大学吗？群英大学，嗯，太巧了，我女儿也在群英上学。真的，太好了，你把这个孩子送到那儿好吗？哎，放心吧，放心。嗯嗯，好的。那这有两百块钱给你。哎呀，用不了那么多，嗯，有零的吗？没事没事，就这样吧，麻烦你了啊。谢谢。谢谢啊，你把他安全送到那儿啊。哎，放心吧，放心吧。小伙子，群英机电的吧？今年多大了？看你年纪，应该跟我女儿差不多。我女儿也在群英读书。你是哪个系的？学什么专业？这么晚了，还能进得了校门吗？你？是用不了我的。啊？
，本来想过去看你，可是刚开学很多事情脱不开身。不过我会一直在北京等你的，你要加油啊！嗯，我一定会加油的。唐宇，念念，我先不说了，同学叫我呢，拜拜。小伙子，学校到了。小伙子，醒醒醒醒，学校到了。哎呦，睡得这么结实，总不能让他在车里睡吧？这可怎么办？甜甜，喂，爸，你这么晚了，怎么还不休息啊？我我有件事想跟你商量，你能来接我一下吗？我刚好在你学校门口呢。这么晚了，你在学校门口干嘛？一句话两句话说不清楚。你下来，啊，当面我跟你说。一会儿一定要和老爸说退学的事情，希望他可以理解。现在这小孩真是了不得，你说你喝那么多酒，万一遇上坏人怎么办？爸，怎么了？哎，甜甜，你可出来了，来，看看这个人你认识不认识？就这个人，华成辉都认识。啊？怎么说话呢？这么说你同学？爸，啊，你怎么会载到他？就是他把我撞伤的。他？哎呦，人家这么大的事儿，咱可得谨慎点儿，别误会了人家啊！我怎么可能误会他？他今天当着全班的面说我碰瓷儿，咱现在给他送公安局，他是肇事逃逸。好，走走。哎，您别冲动啊！哎，你说他逃逸，就是他逃逸了。再说了，他现在醉成这个样子，什么话他也说不出来呀、啊。咱得有证据，是不是？这样，先把他弄回寝室去啊！他又跑不了。我不管。我也不知道他住哪儿，我。哎呀，这样，要不给你们老师打个电话，让你们老师下来接他。爸，这么晚了，老师都睡了。再说了，我对学校也不熟悉啊，我怎么知道给谁打电话？是啊，你还是先把他叫醒吧。行行，我来吧，你歇着。你来。行行，哎哎哎哎，别拖别拖别别拖！爸，你怎么会载到他呀？这不给自己找麻烦吗？哎呀，我怎么知道我会拉什么客人呢？哎，看这小伙子喝这么多酒，一定有什么烦心事儿，怪可怜的。可怜？我呸！可耻还差不多。爸，他是我的仇人啊，您可不能心慈手软。好好好好好，哎呀，先别下结论啊，到时候证明他撞到你。老爸绝对不心慈手软，行了吧？那不本来就是他吗？行行，我现在最重要的事不能让他睡在车上，咱得想办法给他送到哪儿去啊？那个草丛里。哎，把他送到传达室去啊！来慢点儿。哎，我操！今天算你走运，你要知道是帮你，我才不出来呢。真是倒霉。哎呀，爸，来搭把手，搭把手，来，哎呀，快快快快！慢点，慢点，慢点，慢点，慢点！哎呦，哎呀，哎呀，到了！哎呀，师傅，您看一下，你有什么事啊？抱歉，打搅了啊！啊，我呢是个出租车司机，啊，这个孩子呢是你们学校的学生，坐我车喝多了，结果怎么叫也叫不醒，他不知道住哪个寝室，这样的，能不能麻烦你先让他到你们的传达室休息一下？啊，拜托了，拜托了。呃哦，是我们学校的学生就行，啊，好吧，你从那边过来，好了，谢谢你啊，好好好，哎哎，小心，哎，小心点，哎，念念，你也不扶扶一下你，啊
好嘞。哎，来来来，哎哎，小心点。谢谢了，师傅。哎，放这儿是吧？好嘞，好嘞。哎，慢点，慢点，慢点，别别磕了，来来来，哎，垫上。哎呀，哎呀，好，你可把我折腾的。哎呀，师傅，太感谢了啊！哎，没事没事，那我们就先走了。好，哎，你们走吧，谢谢。哎，走吧。这是醉醺醺的，哪像我们群英学生的样子呢？哎呦！哎，哎，哎，娘娘，别吭声了，赶紧回去休息吧。老爸回家了啊！早点休息。哎，我知道了。爸，还有事儿？没事了，您注意身体，别太累了。我知道了，赶紧回去吧。回去吧。哎，现在跟他说退学的事儿，他老人家又该失眠了。下次，下次一定要说。哎哎哎哎，姑娘，姑娘，哎，来来来来来来，你进来看看啊！哎呀，你来来来，快来看呐！哎呦，你你你你，来来来来来来来，你看看。咦，你也知道，你不能把你男朋友丢下不管，一走了之吧，是不是？你看他都吐成这个样子了，你赶紧帮忙收拾一下吧。大爷，他不是我男朋友，我跟他不熟。你这人怎么这么讲话呢？不是你男朋友，大晚上都会一起回来，你骗谁呀、啊？他真的不是我男朋友。好，我不管是不是，你把人给我弄来了，你就要帮忙把他清理，把垃圾给我清理出去啊！哎呀，这年头啊，做好事没好报。现在的学生怎么，怎么那么冷漠呢？做人要热情，要互相帮助。打扫干净打扫完了，您看一下，满意吗？好，好吧，我去趟厕所，然后你就可以回去了。给你水喝，我不打你都算便宜你了，我还给你水喝，我我啊！
住陈间不知道受什么刺激，打工回来就这样。怎么了？没事。有什么想不开的啊？跟哥几个说一下，让我们乐呵乐呵。大哥啊，你说人与人之间差距为什么这么大？哎，你好好说话。你说人这个命真是天注定的吗？什么意思啊？今天我去打工，去一个高级宴会厅，我碰见顾子辰了。我知道他有钱，他是富二代的公子哥，但是，当你真正以两个身份面对的时候，我就不信你就很难过。你就为这事儿想不开啊？你要为这事儿酸，你得酸一辈子。大哥，你没懂我的意思。你看，咱们在学校都小，咱们是同学，都是平等，对吧？嗯。可是刚才那个场面，我真的就心里特别难过。要怪，就怪人家会投胎。你要是为这个难受，我还真没要治你。但是，我告诉你，想要改变咱们自己的命运，只能靠自己。所以，我们的目标是什么？努力。大声的说出来。努力，努力，改变命运，努力，改变命运。啊，睡觉吧。我一定赚钱，我一定的。行了，行了，行了。哎，睡吧。你等我赚钱呢，大哥。行了，睡吧，睡吧。惊小怪的，我又没把你们俩怎么样。看什么呀？没见过长得这么帅的美女吗？嗯，对不起，对不起。哎，你就是那个大战冷面罗刹的眼镜妹啊？你现在挺火呀，人怕出名猪怕壮，这可不是什么好事。你今回来干嘛？我，我来满足一下自己的好奇心啊，看看我们班新来的女生长什么样。不过，摘了眼镜还行，戴上眼镜也就是个路人甲，失望。不好意思啊，本人长得抱歉，让小哥哥失望了。哎，我们一块吃饭去吧，三个人凑在一起那么不容易，庆祝一下嘛。谁要跟你们吃饭？满足了好奇心，我撤了，走啦。下次见我的时候，别喊那么大声啊！宁宁，那我们吃饭去吧，我饿得饿死了。不去，经过上次那件事情呢，我宁愿在寝室吃泡面。不要吗？哎，我带你去教室餐厅吃饭怎么样？超好吃，不用抢哦。教师餐厅。嗯，因为我们学校女生实在是太少了，所以呢，老师就批准我们可以去他们的餐厅吃饭，是不是很优待啊？既然这样，为什么要跟男生抢饭吃啊？教师餐厅虽然环境很好，但是呢，价格太贵了，我和爸妈的钱有点不好意思。这样听起来你还是挺懂事儿的
，要不这样吧，我们这次呢就奢侈一把，下不为例。嗯，真的吗？嗯。不是很好惹，我看咱们还是算了吧。哪那么多废话，能走吗？走走走走。这帮人都怎么了？没见过帅哥、啊。去。顾子晨，嗨，叫你呢。哟，这出门还扮什么？你这么打扮，我还真有点下不了手。你这是非主流吧？你们三个有病吧？没见过西服啊？不是西服的问题，你看啊，挺帅，挺适合你。谁干的？不愧是群英第一帅，帅！你先帅着，今儿我们先走了啊！是不是脑子有病啊？你绝啊！快起来了！这事儿最灵了，谁呀、啊？好,好，你说什么都对，好吧？走走走，你好，二号。哎呀，走了。是谁敢这么大胆，在我们太岁头上动土？真是不想活了。断片了？不对呀、啊，你一向英明，怎么能断片呢？还能遭人暗算？<笑>有那么好笑吗？你就不能幽默一点吗？反正你都已经让大家笑了。你还不如跟我一起笑笑，开心开心呢，像别人还以为是故意的呢。我怎么开心呀、啊？你说他画图画吧，他在我脑袋上写个诗。是帅，啊，帅，啊，我我知道是帅。自恋，不知父是哥。你你必须得跟我查出来这个人是谁。只要知道你昨天晚上见的最后一个人是谁，就能查到了。我还要回家会陪我妈。等会儿，嗯，新闻点开吧。走吧，加油，加油，加油。大暖，我给你点好了早餐，快吃吧。江木，我们分手吧。啊？娜娜，你说什么？江木，我已经够了，你就是那种特别没劲、只会浪费女生时间的男人。分手，我今天来就是跟你分手的。娜娜娜，我们一定是有什么事情，你误会我了，你说说来。娜娜，这大清早的，你可不能跟我开玩笑。介绍人说你是大学老师，结果呢？我确实是大学老师啊。你就是一个临时工，哪有一个月五千块钱的大学老师、啊？娜娜，这个事情我之前不是跟你说过吗？我们的这个工作呀，工资跟工龄是挂钩的。我刚进学校，还在实习期呢，那我将来那工资是不可限量的。还有，上次我过生日，特意告诉你给我买礼物。结果呢？我买了呀！这就是你送给我的生日礼物。不是娜娜，这个怎么就不是生日礼物了呀？我跟你说、啊，娜娜，这贺卡上面的那个祝福词是我自己亲手写的。我已经想好了，以后啊，我一年送你一张
。等我们老了以后给孩子们看，多浪漫啊！你就是个铁公鸡，铁公鸡是一毛不拔。我这个就是会过日子，那挣钱不就是为了过日子吗？江木，你不用拿哄小姑娘那套来骗我。男人要会赚钱，不是会省钱。你知道赚和省的距离有多远吗？你在我心中不是这么庸俗的女孩。今天是什么日子，你知道吗？四月二十七。今天是我们相识一百天的纪念日。啊！啊呃、太尴尬了，我们我们走吧。哎，不是娜娜，这这百天纪念日有什么好过的？又不是一个人要过什么百天，你们在想什么呀？这帮女孩子。哎，老师，我们什么都没看到。哎，两位同学，这就不对了。你们都是学生，做学生就要实事求是。你看。好，对不起，对不起。老师，下次别送女生卡片了。哎。不是这个同学，你们都太年轻了，你们理解不了送贺卡的那种情感。记者，不好意思，是我不好意思，呃，我不是有意要听到的，只不过你们说话的声音太大了。啊，是啊，我觉得这家事放到食堂来说确实不合适，大家你吃早餐吧。今天顺便啊。啊。啊，刚刚吃的好饱。哎，你有看到刚刚那个老师吗？看到了，太尴尬了。不是说好给我买礼物的吗？我的礼物呢？嗯嗯嗯，我我买了，卡片就是我的礼物啊。对呀、啊。嗯。是不是得罪这个老师了？哎呀，没事儿，江老师应该已经习惯了吧？习惯了。他是教什么的？不知道，明天你就知道。对呀、啊，明天要上课了。对啊，我也不想上课。男神一号。啊，不对，渣男。四叶妹。你是来寻求原谅的是吧？我告诉你，不可能。你是从精神病院出来的吧？因为你的那一巴掌，现在所有人都觉得你是我的前女友。前女友？我呸！吃亏的是我好吗？也不要脸了。我不想让人觉得我眼光这么 low。男同学，有时间照照镜子，看看自己什么德行。传达室的事也是你做的吧？不是，你恶心，你最恶心。娘娘，娘娘，妈。嗯，星宇，药买回来了。买回来了。哎，时候不早了，你赶快回学校吧。这才几点呀、啊？不着急，我还能待会儿呢。你说你药不够吃了，怎么不给我打电话呀？其实这周要吃的药，坚决别忘了吃了。行了，别担心了，妈一定记得。你明天不是上课吗？快回学校吧。学校的事儿您就别操心了，我都已经安排好了，明天直接去学校报道就行了。今天咱们娘俩好好吃顿饭，等我吃完饭了，我再带你出去逛一逛。是你出下吗？他还踢球哎！哎，他活得真潇洒，一定是个没有烦恼的人吧？嗯，那不一定。越是伤痕累累的人，越会用乐观的外表掩饰自己。你挺有经验的。书上看，哪本书啊？我也想看。呃，你，你好烦啊！
金蟹二班，就这里，走吧。我的天哪，这教室不错呀！哟，同学，你也在呢，我认识你，好久不见啊！秦哥，他们也在这个班。出去，出去。心情不太好，注意点啊！那哥们儿谁呀？等着。好了，同学们，上课。各位同学，大家好，我是你们的班主任兼主教老师江木，在这里呢，我代表学校欢迎各位来到我们的群英。我相信，从今天起，你们愉快的大学生活就正式的开始了。在这里，老师首先要抛出一个具有哲学思想的问题。各位同学都是来自五湖四海。那么究竟，我们来到群英是为了什么？为了什么？难道就为了一张毕业证吗 ？No， 显然这个答案是不对的。好，那么下面我就和同学们，哎，这位同学，你怎么迟到啊？过来，李老师坐的近一点，就坐在这个女生边上。有什么问题吗？好、哦，现在看来是没问题了。好，那我们现在开始正式的上第一节课。我知道我的侧脸很好看，看够了吗？怎么会有人这么不要脸？你没看出来我是要报仇吗？我看出来了，你的镜片很厚，并且依然遮不住你的愚蠢。你对他温柔一点啊。温柔一点。哇！都说现在女孩是生不性的，让我长见识了。哎呀，你不要打他！你是不是想占他便宜？顾子辰，你故意的吧？我当然不是故意的了，我是忠心的。哎，这位同学，刚刚发生了什么？啊？哎呀，第一天上课突
同学们，这个极限很高吗？啊，很好啊，我们就借着这种高涨的镜头，继续来讲一讲刚刚老师说的，究竟我们为什么要来到群？为什么呢？难道是为了打发时光，还是为了一份工作 ？No， 显然都不是。我们来到群英，究竟的目的就是在于这两个字。我们每一个人，如果找到了自身的价值，那你的人生将更加的有意义。所以，找到每一个人的价值点，就是你们来群英最重要的目的。我发现各位同学啊，怎么你们现在对这个理想和梦想和自我的价值怎么那么不感兴趣呢？啊？好，我发觉了，大家现在都很期待着认识新的同学，是不是啊？老师帮助你，啊，老师现在就开始点名，希望各位同学。能够踊跃的站起来进行自我介绍，把自己的价值体现出来。呃，何笑。哎，老师是我，那个我叫何笑，男，虽然说不上什么领军人物，但是绝对是走在潮流前线的人啊。那个我的梦想呢，是作为一名最伟大的造型师。啊，哎，对了，老师。咱们学校的美容美发专业，设备怎么样？啊，何笑同学，老师相信，只要你持之以恒，美容美发专业的未来一定有你的一席之地。意意思没有啊？呃，赵明远，到。我就是赵明远。听说你还有两个跟班的，那就一起站起来跟同学们认识一下。杜成、陈元，群英三杰，老师之前就早有耳闻。但是老师要嘱咐你们一句啊，希望你们不要辜负三杰的名号，真正的做出一些杰出的事情来。老师，我们会先考察一下到底什么属于杰出的范畴啊，放心吧，不会让你失望。哈哈哈。请坐。好，叶星宇，到。大家好，我是叶星宇，很开心能在这里和大家一起学习，谢谢。哇，他刚刚对我笑。顾子辰是哪位？顾子辰，顾子辰来了吗？我就是顾子辰。你就是顾子辰呐！哎呀，好好好好好啊！顾子辰同学，希望你把在国外学到的经验多和同学们分享一下呀。那你可能要失望了，我就是没学好才回来的。哇，怎么会有这么帅的人啊？三百六十度无死角。哎，等等我，宋雨熙。你瞎了吗，男神？我呸！别谦虚嘛，啊！仔细想想，说不定能想出那么一丝丝来呢。啊、接下来的是雨雨熙呀、啊。啊，有。嗨，大家好，我是除了吃什么都不会的宋雨熙，希望以后的日子里跟大家好好相处。刘国勋，我。啊，高大个儿。啊。尹初夏，尹初夏没来吗？这儿呢，尹初夏。初夏你好。苏年年，到。
大家好，我是苏年年。苏年年，好了啊，今天我们就到这里。同学们私下下来互相的熟络熟络啊。苏年年同学，你跟老师出来一下，我找你有事情说。老师为什么要找娘娘？大家听我说，我有一件事要宣布。待会儿呢，要竞选班长，你们不用担心，我们决定把我们老大捧成班长。心。